Welkom bij mijn video over het uitbalanceren van het mechaniek met Precision Touch Design. Bij dit project heb ik een mechaniek uit de jaren 80 van een Seiler vleugel en deze is compleet opgegeten door mot. Naast de schade van de mot is er ook flink op gespeeld en het is goed te zien aan alle onderdelen. Ik heb de toetsen voorzien van Nieuw Vilt en de onderhamers hadden onderhamer draagveren. Deze heb ik vervangen door nieuwe onderhamers zonder onderhamer draagveren. En tot slot heb ik hem nieuwe stelen en nieuwe hamers gegeven. Met al deze nieuwe onderdelen en het gegeven dat die traditioneel is uitgeloot met onderhamer draagveren, is het nodig om het hele mechaniek opnieuw uit te balanceren. Voordat ik kan gaan uitbalanceren wil ik eerst het hele mechaniek opmeten. Zo kan ik het mechaniek in kaart brengen en een keus maken in hoe ik hem wil laten spelen en klinken. We beginnen met het meten van het aanslaggewicht en voordat ik daaraan begin ga ik eerst uitleggen waarmee ik dat doe. Ik heb ervoor een weegtafeltje. Die kan ik met stelschroefjes waterpas zetten. Een weegschaaltje die op de milligram nauwkeurig weegt. En een lagertje die ik in hoogte kan verstellen waar ik mijn onderdelen op kan zetten. De onderdelen los op het lagertje zetten is erg lastig, dus heb ik daar een speciaal toeltje voor en dat is deze. Het lagertje is vrijwel frictieloos, waardoor we zonder frictie kunnen meten. Voor het meten van de hamerkoppen zet ik dit dingetje vast. Het patootje heb ik voorzien met een speciaal soort tape wat spekglad is. Voor het meten van de toetsen hang ik hem weer los. En draai ik het toeltje. Nu heb ik een inzetstukje die precies past in het balansgat van de toetsen. Het inzetstukje is verschuifbaar, zodat ik ook andere kantelpunten kan wegen. Voor grotere of kleinere balansgaten heb ik allerlei verschillende diktes. Terug naar het wegen van het aanslaggewicht. Het eerste wat ik altijd doe, is mijn tafeltje waterpas zetten. Als deze waterpas staat, moet ik mijn wegendingetje weer even vastzetten. En het uitsteekseltje draaien, zodat ik het weegplateautje heb. Ook het weegplateautje zet ik waterpas. Ik zet de eerste hamer op het weegplateautje. Ook de hamerstil moet waterpas staan. Bij de overgang van de bas naar de dishamers moet ik dit altijd nog een keer opnieuw doen, omdat de lengte van de hamerkoppen daar veranderen. Het kapseltje zet ik recht omhoog, zodat ik die niet meeweeg. En ik kan de weegschaal aanzetten. Nu kan ik alle 88 hamers wegen. De gegevens stop ik in een Excel bestandje van de PTDAE en zo krijg ik een mooi overzicht van mijn aanslaggewicht. We gaan hier later wat beter naar kijken. Volgende onderdeel is het wegen van de onderhamer. De onderhamer oefent gewicht uit op de piloot en daar ga ik hem ook wegen. Hiervoor heb ik een dummy pilootje en die zet ik op mijn weegschaal. En vervolgens ga ik de onderhamer ook waterpas zetten op mijn plateautje. Hier ook het kapseltje weer recht naar beneden, zodat ik die niet terugzie in mijn meting. Aangezien alle onderhamers nagenoeg hetzelfde zijn, meet ik er zes op en daar neem ik het gemiddelde van. Volgende onderdeel is het wegen van de toetsen. Om iets preciezer te zijn, ik wil weten met hoeveel gewicht de toets naar beneden drukt vanaf het kantelpunt. Dan wil ik natuurlijk wel weten waar het kantelpunt precies is. De meeste pianotechnici en pianofabrikanten gaan er eigenlijk altijd vanuit dat het kantelpunt in het midden van de moes is. In werkelijkheid verschuift het kantelpunt van de achterkant van de moes naar de voorkant van de moes tijdens het indrukken van de toets. We hebben het dus eigenlijk over een gemiddeld kantelpunt. 
In veel gevallen zie je dat de moes niet over het gehele vlak op de balansbalk ligt. Dit betekent dat het gemiddelde kantelpunt niet in het midden van het moesje zit, maar verder daarachter. Ook de hoek waarop de toets in ruststand op de balansbalk ligt, kan van invloed zijn. Om erachter te komen waar het kantelpunt zit, pak ik zes proeftoetsen en deze voorzie ik van een loodje aan de achterkant. Bij deze proeftoetsen zoek ik het op- en neergewicht. Hoe ik erachter kom wat het op- en neergewicht van een toets is, ga ik later dieper op in. Zodra ik weet wat het op- en neergewicht is van deze toets, pak ik mijn toeltje erbij van de PTDAE. Hierop zit een ribbeltje die fungeert als het kantelpunt voor de toets. Ik verwijder dus mijn balansmoesje en stop deze onder de toets. Ik wil nu gaan zoeken op welk plekje het ribbeltje zit als ik hetzelfde op- en neergewicht heb als ik net had met mijn moesje. Ik zet mijn opgewicht zet ik erop. En ik schuif net zo lang, totdat hij met dezelfde beweging omhoog ging als met mijn moesje. Die heb ik gevonden. Ik dubbelcheck het even met mijn neergewicht. Deze geeft ook dezelfde beweging. Nu weet ik het kantelpunt van de toets en ik kasseer hem met een potloodje. Zoals bij iedere meting ook nu weer het weegschaaltje waterpas zetten. Ik gebruik een extra toeltje voor het weegpunt. Deze zit exact onder de plek waar je met de vinger de toets raakt. Ook de toets zet ik weer waterpas. Als het klavierbeleg rechts zit aan mijn toeltje, dan weegt hij precies op het goede plekje. En nu kan ik het kantelpunt gelijk zetten op deze manier. Nu kan ik gaan wegen. Ik weeg 18 proeftoetsen, 9 witte en 9 zwarte. Nu ik de toetsen toch op mijn weegschaaltje heb, kan ik ook gelijk de overbrenging van de toets meten. Ik zet mijn weegschaal op 0 en zet een gewichtje van 10 gram achter op de piloot. Altijd met je hand eronder, want hij valt altijd een keer. Nu weet ik de verhouding van de voorkant van de toets naar de balans en van de balans naar de piloot. Laatste wat ik wil weten is het balansgewicht. Voordat ik dit kan meten moet eerst het een en ander in orde zijn. Ik pak hiervoor weer mijn 18 proeftoetsen en ik zorg dat ze afgeregeld zijn. Ik zet mijn hamers op de stijghoogte die ik voor ogen heb. De opstoters zet ik netjes op de roulettes en vervolgens ga ik kijken of dat de opstoter lijnrecht onder de roulettekern staat. Als dit niet zo is, kan ik de onderhamerbalk naar voren of naar achter schuiven, net zolang totdat dit wel klopt. Dan meet ik de spreiding tussen de bovenhameras en onderhameras op en ik zorg dat die over het hele mechaniek hetzelfde is. Als dit allemaal in orde is, kan ik het balansgewicht gaan zoeken door het meten van het op- en neergewicht. Ik begin altijd met het opgewicht. Ik pak een gewichtje, zet hem op de toets, ik druk hem in, net voordat hij de nadruk raakt. 30 gram is te snel. 40 doet hij niks. Gaan we op de helft zitten, is 35 gram. Gaat hij ook niet omhoog. Ga ik wat lager, dus 33 gram. Haalt het net niet. Pak 32 gram. Dat lijkt erop. Voor de zekerheid toch 33 gram nog een keer proberen. Hij maakt hem net niet af, dus we pakken 32 gram. Mijn opgewicht zet ik apart en ik begin met 50 gram neergewicht. Voor het neergewicht moet ik soms op het mechaniek tikken om hem in beweging te krijgen. Bij 50 doet hij niks. We gaan naar 60. Kijk, 
Gaat hij naar beneden. Maar erg langzaam. Dus er mag wat bij. 63. Oeh, die gaat wel snel. 62. Dat is een mooie beweging. Ik ga deze beweging vergelijken met mijn opgewicht. Want ik wil dezelfde beweging in mijn opgewicht en mijn neergewicht hebben. Ik probeer voor de zekerheid 61. Maar het wordt 62. Goed, wat heb ik hier eigenlijk aan? Opgewicht 32 gram en neergewicht 62 gram. Maar ik was eigenlijk op zoek naar mijn balansgewicht. Die zit precies tussen deze twee getallen in. 47 gram. Daar heb ik een mooie formule voor. Opgewicht plus neergewicht delen door 2 is het balansgewicht. Met een gewichtje van 47 gram is deze toets dus in balans. Maar met dit gewichtje gaat de toets niet naar beneden. Ik moet namelijk wat overwinnen. En dat is de frictie. Door deze extra wrijving heb ik dus meer gewicht nodig om de toets naar beneden te krijgen en meer om hem omhoog te krijgen. Een mooie formule, neergewicht min opgewicht, delen door 2 is frictie. Maar nu wordt het zomer, het wordt vochtiger en de frictie neemt toe. We maken van 15 gram 20 gram frictie. Hierdoor verandert het opgewicht en het neergewicht. Zoals je ziet blijft het balansgewicht hetzelfde. Het op- en neergewicht zijn dus best belangrijke getallen. Ik kan hiermee het balansgewicht berekenen, maar ook de frictie. Ik heb nu alles gemeten in het mechaniek wat ik kan meten. We gaan dus naar de volgende stap en dat is het design. Hoe wil ik de vleugel laten spelen? We hebben gemeten het aanslaggewicht. Dat noemen we nu strike weight. Het onderarmengewicht noemen we whipping weight. Toetsgewicht noemen we nu front weight. Overbrengingsverhouding van de toets noemen we de key ratio. En het balansgewicht, balance weight. Met deze gegevens en een beetje wiskunde kan ik de ratio van het mechaniek uitrekenen. Die formule zie je hieronder en is balance weight plus front weight is gelijk aan de key ratio keer whipping weight plus het strike weight keer de ratio. De formule kan je ook gelijk weer vergeten, want dit laten we de computer natuurlijk voor ons doen. Maar wat kan ik eigenlijk met die ratio? David Stanwood heeft de meest voorkomende hamerkopgewichten opgedeeld in 13 gewichtscurves. Curve 1 is een lichte hamerkop en curve 13 is een zware. Naast die curves heeft hij een tabel gemaakt met de ratio's die het beste bij de gemeten gewichtscurve hoort. Die match tussen hamerkopgewicht en ratio zorgt ervoor dat er niet te veel of te weinig lood in de toetsen nodig is voor een prettig spelend balansgewicht. Ook zorgt deze match voor het grootste dynamische bereik in toon en speelt de vleugel voorspelbaar. Die tabel heeft hij niet uit zijn duim gezogen. Dat hebben honderden pianisten en pianotechnici voor hem uitgeprobeerd en gemeten. David Stanwood heeft de verhoudingen en de manier van opmeten voor ons inzichtelijk gemaakt. Terug naar het mechaniek. Ik heb de gegevens ingevoerd in de computer en zie hier nu de ratio van dit mechaniek. Zoals je ziet hebben de witte toetsen een compleet andere ratio als de zwarte toetsen. Dit kom ik vrij vaak tegen in mechanieken en het kan je gerust zien als een ontwerpfout. Voordat ik een ontwerp maak wil ik eerst weten waar ik mijn hamerkoppen wil hebben. Over het algemeen hou ik er niet van om mijn hamerkoppen heel erg veel zwaarder of heel erg veel lichter te maken. Het gaat me er vooral om dat het egaal verloopt. Ik maak hier met de blauwe puntjes een gemiddelde van wat ik gemeten heb. In het midden moet er dus gewicht bij en in de dis moet er wat gewicht af. Het hamerkopgewicht komt hiermee ongeveer in curve 8 terecht. Als ik naar de tabel kijk zie ik dat bij curve 8 een ratio van 5,7 past. Omdat mijn dishamers meer richting de curve 9 zijn ga ik tussen de ratio 5,7 en 5,5 in... Dus ik ga op zoek naar een ratio van 5,6.
De huidige ratio van de witte toetsen zit rond de 5,9 en de zwarte rond 6,5. Als ik met de huidige ratio mijn klavier had uitgeloot, had ik zeer waarschijnlijk meer lood in mijn zwarte toetsen gehad dan hout. Ik ga eerst proberen mijn zwarte toetsen meer naar mijn witte te brengen. Dit ga ik proberen te doen door het kantelpunt van de toets aan te passen. We duiken weer de werkplaats in. Om de ratio van de zwarte toetsen naar beneden te krijgen, moet ik het kantelpunt van de zwarte toetsen naar achter brengen. Ik kan dit doen door moesjes te knippen van 1 mm of meer en deze achter de balanspin te plakken. Hierdoor kantelen de toetsen straks niet over de gehele moes, maar over alleen het achterste gedeelte van de moes. Dit doe ik bij zes proeftoetsen en hier meet ik weer het op- en neergewicht en het frontweet en de key ratio. Ik voer het weer in in de computer en dit zijn mijn proeftoetsen. Soms zit alles mee. Op deze manier heb ik een gemiddelde ratio van de witte en zwarte toetsen op 5,9. Ik wilde naar 5,6, dus ik wil het geheel nog een stukje naar beneden krijgen. Dit ga ik doen door de piloten te verzetten. De piloten verwijder ik met een pilotendraadje van W en G. Dit gaat lekker snel. Daarna ga ik de gaten vullen met een polyesterhars van Albestine. Dit heeft een vergelijkbare hardheid als het hout. Ik probeer de gaten altijd zo netjes mogelijk te vullen, maar uiteindelijk wordt het altijd een zootje. Gelukkig kunnen we het zootje ook gewoon weer netjes maken en dat doe ik met een vel. Van een aantal proeftoetsen zet ik een nieuwe pilotenlijn uit. Ik doe dit een aantal millimeter voor het oude pilotengat. Dan kan ik de piloten gaan boren. Voor het boren van de nieuwe pilotengaten heb ik een speciaal boordje die extra kort is en extra scherp. Eerst de kolomboormachine instellen. Ook de diepte instellen, want ik wil geen gaten aan de onderkant. Om goed zuiver te boren zet ik hem op zijn snelste stand. Ik behandel de gaten met een soeverein boordje, zodat het materiaal niet uitbreekt bij het inschroeven van de pilootjes. Na het inschroeven van de piloten moet ik uiteraard opnieuw het frontweet meten en de key ratio 
en het op- en neergewicht. Deze voer ik weer in in de computer. En zoals je ziet zit de key ratio nu netjes rond 5,6. Precies waar ik hem wil hebben. Ik kan nu deze pilotenlijn overnemen op de rest van mijn toetsen. Nu ik de pilootjes toch los uit de toetsen heb, kan ik ze net zo goed even poetsen. Ik heb nu een hamerkopgewicht voor ogen en een ratio waar ik hem wil hebben. En aangezien ik hier een match heb, weet ik precies hoeveel lood er in mijn toetsen moet komen. Niet te veel, niet te weinig. Ik kan dus naar mijn volgende stap, het kalibreren. Ik begin met het kalibreren van de bovenhamers. Op de lijst die ik uitgeprint heb, zie ik het oude hamerkopgewicht, het hamerkopgewicht wat het moet worden en het verschil. Voor het verwijderen van gewicht gebruik ik een dremel. En ook belangrijk, een stofzuiger op buikhoogte. Voor het toevoegen van gewicht heb ik een accuton met een boordje, looddraad, een kniptangetje voor het looddraad, natuurlijk mijn weegschaal. En een dreveltje om het lood vast te tikken in de hamerkop. Ik begin bij mijn eerste hamerkop. Die is 11,5, moet 11,8 worden, dus er moet 0,3 bij. Ik boor de gaatjes voor het lood altijd aan de linkerkant van de hamerkop. Op deze manier zie je het lood niet zitten als je de vleugel inkijkt. Ik zet de hamer met het gaatje op de weegschaal. En ik knip stukjes lood af, net zolang tot ik op de 11,8 kom.
Daarna geef ik het lood nog een tikje, zodat het goed vast zit. In extreme gevallen heb ik wel eens twee loodjes nodig. Het verwijderen van gewicht doe ik bij de wangen van het vilt en als er meer nodig is bij de kern. Dat kan ik bij de andere kant ook doen en meestal is dat genoeg. In extreme gevallen kan ik ook de staart bewerken, zoals hier bij de dis. En als er echt heel veel af moet, heb ik altijd mijn bandschuurmachine nog. Dan gaan we naar de toetsen. Ook hier heb ik een papiertje met alle gewichten. Mijn weegschaaltje met de toetswaterpas om de toetsen te wegen. Drie firstnerboordjes 12, 10 en 8. Lood 12 keer 10, 10 keer 11 en 8. Kolomboormachine. En een loodpers. Ik begin met het instellen van de kolomboormachine. Ik gebruik een houten verhoging, zodat ik de hoek van de toets kwijt kan op mijn boorplateau. Ik stel de hoogte van het boorplateau in. De boordiepte stel ik zo in dat het firstnerboordje net het plankje raakt. Ik koop deze firstnerboordjes altijd per drie van hetzelfde merk. Zo kan ik tijdens het uitloden van boordje verwisselen zonder dat ik opnieuw de diepte hoef in te stellen. Zodra de boordjes bot worden koop ik nieuwe en ik gebruik de oude om lood uit te boren. Toets 1. 27,2 gram en hij moet worden 36,7. Bij het uitloden van de toetsen probeer ik het lood altijd zo mooi mogelijk te verdelen tussen de voorkant en de balans van de toets. Ik zoek hier dus het midden op en probeer het bestaande lood zoveel mogelijk te spiegelen. Hier zitten dus twee loodjes voor in de toets en hopelijk kan ik met twee loodjes aan de andere kant van het midden het gewenste gewicht bereiken. Met een beetje schuiven lukt dat ook. Als ik nu beide loodjes afteken, inboor en vastmaak, krijg ik een te groot verschil met het gewicht wat ik wil hebben. Ik begin dus altijd met het voorste loodje.
Nu weeg ik hem opnieuw met het laatste loodje. Als laatste zet ik de loodjes vast met mijn loodpers. Voor het verwijderen van lood gebruik ik een first boordje diameter 12. Ik begin altijd bij het voorste loodje. Dit geeft het meeste resultaat. Aangezien ik mijn piloten verzet heb, moet ik nog één ding doen nadat ik mijn toetsen en hamerkop heb gekalibreerd. Het meten van de Magic Line. Ik zet mijn proeftoets op 4 mm diepgang, de helft van mijn effectieve diepgang. En vervolgens span ik een touwtje tussen de balansstiften van mijn toetsen naar het asje van de onderhamer. Als het touwtje nu kruist met de piloot en het onderarmenzadel, is het goed. Waarom zit het dan goed? Op deze plek geven de draaiende onderdelen de minste wrijving. Zit het contactpunt van het zadel en het piloot boven het touwtje of onder het touwtje, krijg je ongewenste frictie. Dit kan je oplossen door het zadel te verhogen of te verlagen. Na het in orde brengen van de Magic Line kan ik alle onderdelen in elkaar schroeven, afregelen en in de vleugel plaatsen. Met deze methode ben ik dus voor het afregelen verzekerd van een goede speelhaard.